മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ കേരളയുടെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതുവത്സരാശംസകൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നുള്ള മനോഹരമായ ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് മാജിക് അവൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇതും ഒരു മധുരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുതുവർഷത്തെ ആഘോഷിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം കേക്കോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം ആണോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ്ക്രീമും ഉണ്ട് അതേസമയം കേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓഹ് അത് ഭയങ്കര പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം അത് അത്ര സ്വാദുള്ള ഐറ്റമാണ് കുറച്ച് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകണം പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇച്ചിരി നമ്മൾ ആ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടൈം ഫ്രീസിങ് ടൈം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രോസൺ കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രോസൺ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൈദ മാവ് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അരക്കപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ തൈര് കാൽ കപ്പ് പാൽ കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കാൽ കപ്പ് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം അരക്കപ്പ് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് ഒരു മുട്ട ഇനി ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ പാല് രണ്ട് കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് അര ടിൻ കോൺഫ്ലവർ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അര ടീസ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ചെറുതായി നുറുക്കിയത് മുക്കാൽ കപ്പ് പെപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് തേൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെണ്ണ അൻപത് ഗ്രാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രോസൺ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം ഫ്രോസൺ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് അതിന് ആദ്യം ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് അതെല്ലാം ഞാൻ അളന്ന് വെച്ചതാണ് ഒരു കപ്പ് മൈദ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാ പൊടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് രണ്ടും എല്ലാം കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അളന്നിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ സ്പൂണിന് മുക്കാൽ ഭാഗം അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് മൈദയുടെ കൂടെ ഒന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അരക്കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് യോജിപ്പിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ച ഈ ഒരു കൂട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇടഞ്ഞ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തല്ലോ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇനി ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇടഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് പഞ്ചസാര ഇതിപ്പോൾ പൊടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഷുഗർ അതായത് തരിയോടുകൂടി സാധാരണ പഞ്ചസാര ഇല്ലേ അതും ഒരു കപ്പ് അപ്പം മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇടഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ പഞ്ചസാര ഗ്രാനൂൾസ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര സാധാരണ പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് അപ്പം മൈദ മാവും പഞ്ചസാരയും ഒരേ അളവ് അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തത് അപ്പം ഈ കൂട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മിക്സിംഗ് എല്ലാം ആരംഭിക്കാം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് നല്ല തിളച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനായിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഒരു മുട്ട ചോക്ലേറ്റ് കേക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മെതേഡ് കണ്ടല്ലോ ആദ്യത്തെ മിക്സിങ് കണ്ടല്ലോ പൊടികളെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കാൽ കപ്പ് ഏതെങ്കിലും തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഏതെങ്
അതോടൊപ്പം വാനില എസൻസ് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം കുറച്ചുകൂടെ മണം അടിക്കട്ടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളുടെ മിശ്രിതം അതായത് മൈദ കൊക്ക പൗഡർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പഞ്ചസാര ഈ മിശ്രിതം ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് പീറ്റി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിക്കട്ടെ എല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കുഴമ്പ് പാകത്തിനുള്ളൊരു ബാറ്ററായി കഴിഞ്ഞു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇത് അരക്കപ്പ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുറേശ്ശെ ചേർക്കുക ഒന്നിച്ച് ചേർക്കണ്ട കുറേശ്ശെ അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ലൂസായി ലൂസായി നല്ല റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ കിട്ടും അതായത് നല്ല നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററായിട്ട് മാറും കേക്ക് ബാറ്റർ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇത്രയും വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നും ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാകം പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും മതി ബീറ്റിംഗ് ഇനി ഒരു തവി കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മൾ തവി കൊണ്ട് ഒരു തടി തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മിക്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി സൈഡിലൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നതിനും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനെ പാല് പോലെ ഇത്രയും ലൂസായിട്ടാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ കേക്ക് ടിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക ഇതൊരു സ്പ്രിങ് ഫോം പാനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ എണ്ണ എന്തെങ്കിലും തടവ് എണ്ണ ഏതെങ്കിലും തടവിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പർ അഥവാ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഈ ഒരു വള അളവിനെടുത്തിട്ട് അതായത് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ അതേ ബേസിൻ്റെ അത്രയും അളവിന് എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വയ്ക്കുക ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി ഞാനത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തു അതൊരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് റെഡിയായി കിട്ടും പിന്നെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് രണ്ട് ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനും മുറിക്കാനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫ്രൂസൺ കേക്കാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അതുകൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിട്ട് ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടും പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത് നമ്മളൊരു ഫ്രോസൺ കേക്കല്ലേ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനെ തൽക്കാലം ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് അകത്തേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം ഫില്ലിംഗ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡിയാണ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ആ പാലിൽ നിന്നും കുറച്ച് തണുത്ത പാലാണ് അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലവറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് കലക്കി വയ്ക്കുന്നു കട്ടയില്ലാണ്ട് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വാദായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പ്രോസസ്സ് എന്തിനാണെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ലളിതമായ കാര്യങ്ങളല്ലേ ഒരു കോൺഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ കലക്കുന്നു പക്ഷെ അവസാനം ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പാടുപെട്ടല്ലോ ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിലല്ലേ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടണ്ടേ കോൺഫ്ലവർ റെഡി കലക്കി അപ്പോൾ ബാക്കി പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ചൂട് വെട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒരു അരട്ടിൻ അരട്ടിൻ മതി ചേർക്കും
മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കും അപ്പം കണ്ടൻസ് മിൽക്കും രണ്ട് കപ്പ് പാലും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയതും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഒരു ചെറിയ തീയിലോ ഇടത്തരം തീയിലോ കുറുക്കുക ഇളക്കി ഇളക്കി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ക്രീമി കട്ടിയുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് അത് മാറും തിക്കായിട്ട് അത് നമുക്ക് വിപ്പറ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ലൂസ് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായി കിട്ടും പക്ഷേ നല്ല കട്ടി വേണം ഈ കസ്റ്റേഡ് നല്ല കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് വെജിറ്റേറിയനാണ് നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കൈ എടുക്കാണ്ട് ഇളക്കി കുറുക്കി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു കുറുകിയ കട്ടിയുള്ളൊരു കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പഞ്ചസാര ഒന്നും വേറെ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കും അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ഇച്ചിരി മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്വീറ്റൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്പം പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കസ്റ്റേഡ് ഇങ്ങനെ കുറുകി തുടങ്ങുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ആ തടിത്തവി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി തുടങ്ങുന്നു കണ്ടില്ലേ ആ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നു അപ്പോൾ തീ ഒരു അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അടിക്ക് പിടിക്കരുത് യാതൊരു കാരണവശാലും പുകഞ്ഞു പോകരുത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കസ്റ്റേഡായി മാറും കണ്ടല്ലോ ഇനി തിരിക്കും തോറും കുറച്ച് കൂടി ടൈറ്റാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഇരുന്ന് കട്ടിയായിക്കോളും അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരല്പം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം വാനില എസൻസ് ചേർക്കുക നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ലംപി പീസസ് ആയിട്ട് തോന്നും അന്നേരം കട്ട് കട്ട കട്ടയായിട്ട് അന്നേരം നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതും ലൂസായി വരും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അടിച്ച് പതപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഫ്രോസൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് പൗഡർ ഫോമിലുള്ളതല്ല ഇതിന് ഇച്ചിരി മധുരം ഉള്ളതാണ് സ്വീറ്റൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു മധുരം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്തത് അതിൽ ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്കിന്റെ മധുരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി ഇത് രണ്ടിനെയും കൂടെ കോമ്പിനേഷനിൽ മധുരം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി മധുരം പഞ്ചസാര കസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഷേപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്റ്റേഡ് യോജിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റേഡ് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് മാറിയാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ലത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കണം ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വിപ്റ്റ് ക്രീമിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കസ്റ്റേഡ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കസ്റ്റേഡ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് അപ്പോൾ അത് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടും നന്നായിട്ട് യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് ആയി മാറുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രോസൺ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് 
അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം കേക്കാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ആ ചോക്കോ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചത് മുടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് കൂടി ഒന്ന് അപ്പം ഇത് ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം കേക്കിന് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കേക്കിനെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ ആദ്യം നമ്മളൊരു ക്ലിംഗ് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നിരത്തി വയ്ക്കുക ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗം ഇച്ചിരി മൗണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാം ഇത് ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കുന്ന കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചിൽഡ് ആണല്ലോ അത് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി കാർവിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും ഇതുപോലെയുള്ള സെറിഗേറ്റഡ് നൈഫ് ഇങ്ങനെ അര പോലെ ഇരിക്കുന്ന അറ്റമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഈ ഇത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിവിടെ വെക്കുന്നു ഒരു പീസ് അപ്പം ഇത് കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയായി നേരെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് രണ്ടും നട നടുക്ക് വെച്ചിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനി അതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അതേ മോൾഡിലേക്ക് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് അതിനകത്തേക്ക് വെക്കാം ഇതോടുകൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കും കാര്യം നമുക്കിനി ഇത് ഡീമോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്ലിംഗ് ഫിലിം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഫില്ലിംഗ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ കേക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം നമുക്ക് കേക്കിനെ ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഗ്ലേസ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസ് തയ്യാറാക്കാം ആ സമയം ഇത് നമ്മൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ തീയിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തേൻ ഹണി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണിയും ചേർക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി നല്ലൊരു ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് എത്തണം നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടാകണം ഏതാണ്ട് തിളയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ക്രീമും ഹണി കോമ്പിനേഷൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മളുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒഴിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് യോജിച്ച് ആ ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാം മെൽറ്റായി അതിനകത്തേക്ക് കയറും ഇനി ടു മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കും ഈ ഗ്ലേസ് ഇനി ഗ്ലേസ് ആകുന്ന എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് യോജിച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അൻപത് ഗ്രാം വെണ്ണ ഉപ്പില്ലാത്ത വെണ്ണ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാംസ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് അതും കൂടി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ഗ്ലേസ് പോലെ തോന്നും അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പോകണം ഫ്രീസറിൽ നിന്നും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലേസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഫ്രോസൺ കേക്ക് പുറത്തു വന്നു ചോ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് 
glaze me. ഐസ്ക്രീമിന്റെ <laughs> ഫ്രോസൺ ചോക്കോ ചിപ്പ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഡീമോൾഡിങ് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ക്ലിൻ ഫിലിം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി അകത്തുള്ള ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോക്കോ ചിപ്സ് ആണ് പിന്നെ മുകളിലും താഴെയും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസും ഉണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ഫ്രൂസൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതൊരു ഫ്രൂസൺ കേക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ചോക്കോ ചിപ്പ് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലും താഴെയും ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നടുക്കുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ചോക്കോ ചിപ്സ് ഉള്ള ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഐസ്ക്രീം പോർഷൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഗണേഷ് ആകാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസ് ആകാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്ലേസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതേപോലെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും വിശേഷ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ഫ്രോസൺ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ചോക്കോ ചിപ്പ് ഫ്രോസൺ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പരീക്ഷിക്കുക ഇതൊരു ഇലാബറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നോക്കും ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സന്തോഷമാകുന്നു അല്ലേ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വളർത്തുന്നു പക്ഷേ അത്ര കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഫില്ലിങ്ങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഗ്ലേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരുപാടും ഇല്ല ഒറ്റ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ഫ്രീസ് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ മണിക്കൂർ ഫ്രീസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ തയ്യാറാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാലും തെറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുക വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുക ആവശ്യാനുസരണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അങ്ങനെ മധുരതരമായ ഒരു പുതുവർഷം നമ്മൾ ഇവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വരവേറ്റിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാ